हेलो एंड वेलकम टू तलांटा बायोलॉजी क्लास आज के हमरा योर क्वेश्चन सॉल्व करबो हमारे आज के टॉपिक विल बी अ चैप्टर फ्रॉम क्लास 11 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बेसिकली चैप्टरটা প্রচন্ড ডেসক্রিপটিভ একটা চ্যাপ্টার मोस्टली আমাদেরকে সেলস এর যে সেলের যে বিভিন্ন রকম অর্গানেলস তাদের স্ট্রাকচার পড়তে হয় যদি সেই স্ট্রাকচার এর কোনো থিওরিস থাকে সেই থিওরিস পড়তে হয় ফাংশনস পড়তে হয় and uh, prokaryotic eukaryotic cells are their features ei somosto thake ei chapter te but ei chapter o kintu there is a certain level of understanding required je understanding ta jodi na hoy tale amra specific kichu dhoroner mcq solve korte parbo na so amader mcq s kintu sob shomoy direct uh, which of the following is a part of this which of the following is this e rokom ashbe na there can be variations in MCQ, which are neat protek bar kore thake. So, amra aaj ke shirakum variations dek bo MCQs hai, along with solving certain questions which require understanding. So, let's begin. Amade first question for today: Which of the following are not considered part of the endomembrane system? So, a question hai, first of all, amader ke janta hai endomembrane system ta ki. Endomembrane system होच्छे आमादेर eukaryotic cell एर खेत्रे double membrane organelles एर एक्ट complex system जेखाने basically proteins एर processing, proteins एर packaging एबां तादेर delivery टा होए So आमादेर के शेई शुमस्त organelles गुलो of the given options select कोरतो हवे जेगुलो A particular system एर part First A mitochondria আমরা জানি মাইটোকন্ড্রিয়ার কিন্তু প্রোটিনস এর প্যাকেজিং প্রসেসিং ডেলিভারিতে কোনো ফাংশন নেই সেকেন্ডলি উই হ্যাভ ইআর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে প্রোটিনের প্রসেসিং হয় প্রোটিনের ফোল্ডিং হয় প্রোটিনের মডিফিকেশনস হয় তাহলে ইআর ইজ আ পার্ট অফ এন্ডোমেম্ব্রেন সিস্টেম নেক্সট হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্টস ক্লোরোপ্লাস अगेन শুধুমাত্র প্লান্ট সেলস এর একটা কম্পোনেন্ট Animal cells are chloroplasts. Tha ke na shekhitre endomembrane system which is present in both plant and animal cells. Shekhane obviously chloroplasts are kono role nahi. Next we have Golgi complex. Golgi complex is associated with packaging of the proteins. J protein gulo ER modifications processing kore the. She gulo ke package kore the help kore Golgi complex. So Golgi complex and ER amader kintu parts of uh, just a second. Yes, Golgi complex and ER kintu amade part of the endomembrane system. Tarpore we have paroxysms. Once again, paroxysms are kono function ni protein air packaging ba processing ba delivery the. E bar comes the actual question. Ero jodi normal kono thoron ei question ko taale hoy to we just had to select from the given options. Kintu ami bollam jeta prothomi je question er kintu variations hoy ni the. So, ekhane options gulo dewar por bola hoche choose the most appropriate answer from the options given below okay option a bolche b and d only amra prothomei dekhe niyechi je b te er ebong d te golgi complex royeche tale ei dutoi amader correct answer so amra kintu ekdom chok bondho kore option a ke u Select Kuran the body. Okay, next question. Which of the following statements with respect to endoplasmic reticulum is correct? Incorrect. Adaptabishal um, problem amadir. Amra incorrect, correct kintu chokha dekhte bai na. Jokhon MCQ score. So, on a shumai correct, incorrect, hoja, incorrect, ta, correct. Hoja. So, we need to be very careful about this. Incorrect here. First option is rough endoplasmic reticulum RER has ribosomes attached to ER. Very true. The later is incorrect option. Uh, option 2 bolts ACR means smooth endoplasmic reticulum is devoid of ribosomes. Again, true. Judge on a smooth endoplasmic reticulum. Bole. 3 bolts say. Uh, a typo in prokaryotes only rough endoplasmic reticulum are present 
এবার দিস ইজ সামথিং উইচ ইজ রং কারণ আমরা জানি প্রো ক্যারিয়ার ক্ষেত্রে কোনো ডাবল মেম্ব্রেন অর্গানলস থাকে না তো এন্ডোপ্লাজমিক আর্টিকুলাম ইজ এ ডাবল মেম্ব্রেন অর্গানল প্রো ক্যারিয়ার কিন্তু ডাবল মেম্ব্রেন অর্গানলস থাকে না সো এই অপশনটা কিন্তু আমাদের ইনকারেক্ট অপশন ফোরে বলছে এসিআর ওর স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর দ্য সাইটস ফর লিপিড সেন্টেসিস ওয়ান সেকেন্ড দিস ইজ ট্রু লিপিড সেন্টেসিস হয় স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে তাহলে আমাদের কারেক্ট অপশন হচ্ছে অপশন থ্রি যেটা ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট ওকে নেক্সট গিভেন বেলো আর টু স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট ওয়ান এবং স্টেটমেন্ট টু দুটো স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে এবার যখন এই ধরনের কোয়েশন আমরা সলভ করব সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে স্টেটমেন্ট গুলো পড়ার সময় উই নিড টু জাজ দ্যালিডিটি অব দ্য স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট আদৌ ট্রু কিনা সেটা আমাদেরকে কিন্তু পড়তে পড়তেই জাজ করে নিতে হবে প্রথম স্টেটমেন্টটা বলা হচ্ছে মাইক্রোপ্লাজমা ক্যান পাস থ্রু লেস দেন ওয়ান মাইক্রন ফিল্টার সাইজ ভেরি ট্রু মাইক্রোপ্লাজমা অত্যন্ত স্মল অর্গানিজমস এবং সেগুলো ওয়ান মাইক্রন ফিল্টার সাইজ দিয়ে ইজিলি পাস করে যাবে মাইক্রোমিটার যে ওদের সাইজ থাকে জিরো পয়েন্ট থ্রি মাইক্রোমিটার্স এরকম স্টেটমেন্ট টু বলছে মাইক্রোপ্লাজমা আর ব্যাকটেরিয়া উইথ সেল ওয়াল নাও এখানে বলা হয়েছে ব্যাকটেরিয়া উইথ সেল ওয়াল আমরা যদি সেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ চাকরিটা ভালো করে পড়ে থাকি উইল নো যে মাইক্রোপ্লাজমা ডু নট হ্যাভ সেল ওয়াল তাহলে স্টেটমেন্ট টু কিন্তু ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট ওয়ান ইজ কারেক্ট স্টেটমেন্ট টু ইজ ইনকারেক্ট এই কনক্লুশনস গুলো কিন্তু আমাদেরকে ডিরাইভ করে নিতে হবে যখন আমরা স্টেটমেন্ট গুলো পড়ব এবার আমরা আসছি কোয়েশনে ইন লাইট অফ দি অ্যাব স্টেটমেন্টস চুজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার ফ্রম দ্য অপশনস গেভেন বেলো আগেন একটা টাইপও আছে অপশন ওয়ান বলছে স্টেটমেন্ট ওয়ান অ্যান্ড টু আর বোথ কারেক্ট দুটো স্টেটমেন্টই কারেক্ট উইচ ইজ অবভিয়াসলি নট রাইট আমরা এই মাত্র দেখলাম স্টেটমেন্ট টুটা রং সেকেন্ড এটা বলছে বোথ স্টেটমেন্ট ওয়ান অ্যান্ড স্টেটমেন্ট টু আর ইনকারেক্ট দ্যাট ইজ অলসো ইনকারেক্ট কারণ আমরা দেখেছি স্টেটমেন্ট ওয়ানটা কারেক্ট স্টেটমেন্ট থ্রি বলছে স্টেটমেন্ট ওয়ান ইজ কারেক্ট বাট স্টেটমেন্ট টু ইজ ইনকারেক্ট তাহলে দিস ইজ আর কারেক্ট অপশন and obviously statement 4 e or opposite ta bola ache statement 1 is incorrect but statement 2 is correct okay next variation of question hocche match the following ekhane just amader ke match korte hoy na actually amader ke again options e choose korte hoy list 1 and list 2 dure list dewa ache tader moddhe je components gulo shegulo ke amader ke connect korate hobe now এই কোয়েশনটা দেখে হয়তো মনে হতে পারে যে এখানে রেসপিরেশন এইচ প্লাস অ্যাকিমুলেশন লেগ হিমোগ্লোবিন এই সমস্ত দেওয়া আছে এই কোয়েশনটা তো এই পার্টিকুলার চ্যাপ্টারের কোয়েশন নয় বাট কি হয় যেহেতু কোয়েশনস গুলো প্রচন্ড রকম ইন্টার রিলেটেড অনেক সময় এরকম দেখা গেছে যে কিছু কিছু ম্যাচ দ্য ফলোয়িং এর বা ম্যাচ লিস্ট ওয়ান উইথ লিস্ট এরম ধরনের কোয়েশনসে যদি একটা পার্টিকুলার পেয়ার কেউ আমরা ম্যাচ করে দিতে পারি উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সার্টেনটি তাহলেই আমাদের কারেক্ট অপশন আমরা বুঝে যাই যেটা এখানে আমরা দেখব একটা অপশনই মানে একটা পার্টিকুলার পেয়ারকে যদি আমরা কারেক্টলি আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারি তাহলেই আর জব ইজ ডান বাকিগুলো আপনা আপনি ফল ইন টু প্লেসেস ঠিক আছে তো এখানে সেরকম পেয়ারটা হচ্ছে এই এটা এটাই কি বলা হচ্ছে পোরেন্স বাকি লেগ হিমোগ্লোবিন এইচ প্লাস অ্যাকিমুলেশন রেসপিরেশন এগুলো হয়তো আমরা পড়িনি আমরা জাস্ট সেল বা ইউনিট অফ লাইফ পড়ে চলে এসেছি তাহলে যদি শুধু পোরেন্স আমরা দেখতে পাই পোরেন্স অবভিয়াসলি সেল দা ইউনিট অফ লাইফের একটা পার্ট একটা ছোট্ট অংশ পোরেন্স আমরা কোথায় দেখতে পাই না পোরেন্স হচ্ছে সেল মেম্ব্রেনের কিছু চ্যানেলস চ্যানেলদেরকে আমি আমরা বলি পোরেন্স তো অফ দ্য অপশনস ইন লিস্ট টু কোনটা হতে পারে পিঙ্ক কালার নোডিউল এটা নয় অবভিয়াসলি থাইলাকয়েডের লিউম্যান এটা নয় এটা পাথওয়ে তো নয় অপশন ফোর বলে যে হিউজ পোর্স ইন আউটার মেম্ব্রেন অফ মাইটোকন্ড্রিয়া তাহলে মিলে গেল চ্যানেলস ইন মেম্ব্রেন আর মাইটোকন্ড্রিয়াতে এটা থাকে সো আমরা এর সঙ্গে ফোরকে কিন্তু ম্যাচ করে দিলাম এবার হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু যদি এরকম ধরনের কোয়েশ্চেন্স আমরা পাই যেখানে শুধুমাত্র একটা পেয়ারই আমরা জানি বাকি আমরা কিছু জানি না লুক ফর দ্যাট পেয়ার ইন দ্য অপশনস এখানে আমাকে খুঁজতে হবে এ ফোর কোথায় আছে এ ফোর অপশন ওয়ানে আছে অপশন টু তে এ ওয়ান আছে অপশন থ্রি তে এ থ্রি আছে অপশন ফোরে এ টু আছে একমাত্র অপশন ওয়ানে কিন্তু এ ফোর আছে 
এবার আমরা সঙ্গে সঙ্গে কি করব উই ক্যান নট জাস্ট ব্লাইন্ডলি চুজ দিস অপশন আমাদেরকে এবার বাকিগুলো দেখে নিতে হবে বি এর সঙ্গে বলছে ওয়ান মানে লেগ হিমোগ্লোবিন কে বলা হচ্ছে পেন কালার নোডিউলস একদম ঠিক পরেরটায় বলা হচ্ছে সি এর সঙ্গে টু এইচ প্লাস অ্যাকিউমুলেশন লিউমেন অফ হাইলাকয়েড এক্স্যাক্টলি এইচ প্লাস অ্যাকিউমুলেশন হাইলাকয়েড এর লিউমেনিং হয় নেক্সট বলা হচ্ছে ডি এর সাথে থ্রি রেসপিরেশন এক্স্যাক্টলি ইটস এন অ্যাম্ফিবোলিক পাথ তাহলে আমাদের কিন্তু মিলে গেল কারেক্ট অপশন হচ্ছে অপশন ওয়ান কিন্তু অনেক সময় যেমন এই সিনারিওটা আমরা দেখতে পাই আবার অনেক সময় এই সিনারিওটাও দেখা যায় যেখানে হয়তো অপশন ওয়ানেও এর সাথে ফোর আছে অপশন থ্রিতেও এর সাথে ফোর আছে এবং ফর দ্যাট রিজন আমাদেরকে শুধুমাত্র একটা দুটো চ্যাপ্টার পড়ে মিট দেওয়া যায় উই নিড টু নো এভরিথিং উই হ্যাভ টু কানেক্ট এভরিথিং নেক্সট কোয়েশ্চেন ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন Which type of substance would face difficulty to pass to the cell membrane? This is an understanding. Cell membrane is a lipid bile. Right. Lipid bile means that two lipids are layered. And in the middle of the middle, some of the proteins are embedded. Now, which type of substance would face difficulty in passing through that? যেহেতু এটা বাইলিপিড মানে বাই মানে দুটো লিপিডের লেয়ার যেহেতু এটা লিপিড বাই লেয়ার যেহেতু সেই জন্য যে সমস্ত সাবস্টেন্সদের ক্যারেক্টারটা লিপিডস এর মতো দে উইল পাস যারা হাইড্রোফোবিক যারা লিপিডস এ সলিউবেল তারা পাস করতে পারবে অপশন এ বলছে সাবস্টেন্স এ সলিউবেল এন্ড লিপিডস তাহলে অবভিয়াসলি ওরা পাস করে যেতে পারবে অপশন বি বলছে সাবস্টেন্স উইথ হাইড্রোফোবিক মোয়েটি আগেন হাইড্রোফোবিক মোয়েটি যদি হয়ে থাকে তোমার তাহলে তুমিও পাস করে যেতে পারবে সাবস্টেন্স উইথ হাইড্রোফিলিক মোয়েটি নাও দিস আর দ্য সাবস্টেন্স উইচ উড ফেস ডিফিকাল্টি যাদের হাইড্রোফিলিক মোয়েটি আছে তারা লিপিডস এর ওই হাইড্রোফোবিক ব্যারিয়ারটাকে ক্রস করতে পারবেন না আর অপশন ডি বলছে অল সাবস্টেন্সেস এটা তো প্রথমে আমাদের ক্যান্সেল আউট করে দেওয়া উচিত বিকজ বি নো যে সেল মেম্ব্রেন ইজ সিলেকটিভলি পারমিয়েবল সেমি পারমিয়েবল তাহলে অপশন ডি প্রথমেই বাদ চলে যায় তাহলে কারেক্ট অপশন হচ্ছে অপশন সি সাবস্টেন্স উইথ হাইড্রোফিলিক মোয়েট নেক্সট কোশ্চেন ইফ দ্য পিএইচ ইন লাইসোজোমস ইজ ইনক্রিজ টু অ্যালকালাইন হোয়াট উইল বি দি আউটকাম আমরা জানি লাইসোজোমের পিএইচটা অ্যাসিডিক থাকে কেন থাকে বিকজ লাইসোজোমের মধ্যে যে এনজাইমসগুলো যে হাইড্রোলাইটিক এনজাইমগুলো সেগুলো অ্যাসিড হাইড্রোলাইজেস ওদের অ্যাক্টিভ হওয়ার জন্য অ্যাসিডিক পিএইচ দরকার তাহলে সেই পিএইচটাকে যদি আমি বাড়িয়ে দিই অ্যালকালাইন বানিয়ে দিই তাহলে হোয়াট উইল বি দি আউটকাম অপশন এ বলছে লাইসোজোমাল এনজাইমস উইল বি মোর অ্যাক্টিভ এটা কখনোই সম্ভব নয় যারা অ্যাসিডিক পিএইচে অ্যাক্টিভ হয় তারা অ্যালকালাইন পিএইচে নিশ্চয়ই বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে না its enzymes we are talking about ph the optimum ph is a very big factor option b bolts in hydrolytic enzymes will function more efficiently again not true enzyme will function korte parbe na nijer optimum ph er baire option c bolts hydrolytic enzymes will be inactive eta hote pare obviously jara acidic ph e kaj kore tara alkaline ph e inactive hoye jabe and lysosomal enzymes will be released into cytoplasm ei particular fact ta ke prove korar moto kono rokom এভিডেন্স আমাদের কাছে নেই সো আমরা বলতে পারি না এরমভাবে ব্লাইন্ডলি যে অ্যালকালাইন পিরিয়ড হলে সেটা লাইসোজোমাল এনজাইমগুলো বেরিয়ে যাবে সো আমাদের কারেক্ট অপশন এখানে হচ্ছে অপশন সি হাইড্রোলাইটিক এনজাইমগুলো ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে নেক্সট কোয়েশ্চেন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং কম্পোনেন্টস প্রোভাইডস স্টিকি ক্যারেক্টার টু দ্য ব্যাকটেরিয়াল সেল ব্ল্যাক ব্যাকটেরিয়াল সেলের স্ট্রাকচার আমরা প্রত্যেকেই পড়েছি আমরা জানি ব্যাকটেরিয়াল সেলদের একটা গ্লাইকোক্যালিক্স বলে একটা কোট থাকে একটা কাভারিং থাকে যে কাভারিংটা বেসিক্যালি ইজ মেড অফ পলিস্যাকারাইডস যার জন্য নামটা গ্লাইকোক্যালিক্স অ্যান্ড এই পলিস্যাকারাইডগুলোর জন্যেই এই কোটটার জন্যেই স্পেসিফিক্যালি ব্যাকটেরিয়া একটা স্টিকি একটা স্টিকিনেস প্রজেস করে সো এটা ডাইরেক্ট একটা ইনফরমেটিভ কোয়েশ্চেন এটা এটা নিয়ে আর কোনো ভাবার আমাদের দরকার নেই সেল বল নিউক্লিয়ার মেমব্রেন প্লাজম মেমব্রেন এগুলো কোনোটাই নয় The correct option is option D, glycocalyx. Next, keeping in view the fluid mosaic model for the structure of cell membrane, which one of the following statements is correct with respect to the movement of lipids and proteins from one lipid monolayer to the other? And that is the fluid mosaic model for cell membrane. 
যেটা অনুযায়ী আমাদের সেল মেমব্রেন ইজ ডেফিনেটলি আ লিপিড বাই লেয়ার অ্যান্ড তার সাথে সাথে যে মোনোলেয়ার্স গুলো আছে লিপিডস এর তাদের মধ্যে একটা ফ্লিপ ফ্লপ মুভমেন্ট চলতে থাকে এবার এই কোয়েশ্চেনটা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে যে ওই ফ্লিপ ফ্লপ মুভমেন্টটা কিভাবে হয় অপশন এ বলছে বোথ লিপিডস এন্ড প্রোটিনস ক্যান ডু দ্য ফ্লিপ ফ্লপ প্রোটিনস ও ফ্লিপ ফ্লপ করছে লিপিডস ও ফ্লিপ ফ্লপ করছে দিস ইজ নট ট্রু কারণ আমরা জানি লিপিডস গুলো কিন্তু ওখানে স্টেশনারি নেক্সট বলছে ওয়াই লিপিডস ক্যান রেয়ারলি ফ্লিপ ফ্লপ প্রোটিনস ক্যান নট এইটা কিন্তু আমাদের কারেক্ট স্টেটমেন্ট এখানে হয়তো রেয়ারলি কথাটা অনেকের মনে হতে পারে যে ওয়াই রেয়ারলি রেয়ারলি বিকজ সব সময় কিন্তু লিপিডস ফ্লিপ ফ্লপ করে না সেটা যদি হতো তাহলে আমাদের সেল মেমব্রেনের কোনো স্টেবিলিটি থাকতো না যদি সব সময় লিপিডস গুলো ফ্লিপ ফ্লপ করতে থাকতো এদিক ওদিক তাহলে সেল মেমব্রেনের কোনো স্টেবিলিটি থাকতো না অ্যান্ড সেলটারও কোনো স্টেবিলিটি থাকতো না নেক্সট অপশনে বলেছে ওয়াইল প্রোটিনস ক্যান ফ্লিপ ফ্লপ লিপিডস ক্যান নট দিস ইজ নট কারেক্ট অবভিয়াসলি প্রোটিনসরাই বরং ফ্লিপ ফ্লপ করতে পারে না অ্যান্ড অপশন ডি বলছে নাই দর লিপিডস নট প্রোটিনস ক্যান ফ্লিপ ফ্লপ এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে তো ফ্লুইড মোজাইক মডেলের ব্যাপারটাই ভুল সো আমাদের কারেক্ট অপশন হচ্ছে অপশন বি ওয়াই লিপিডস ক্যান রেয়ারলি ফ্লিপ ফ্লপ প্রোটিনস ক্যান নট লাস্ট কোয়েশন ফর টুডে অডিশন অফ নিউ সেল ওয়াল পার্টিকেলস অ্যামাংস দি এক্সিস্টিং ওয়ানস ইজ আমরা সেল ওয়াল পড়তে গিয়ে সেল ওয়ালের ফর্মেশনে দেখেছি অনেক রকম ফর্ম মানে অনেক রকম ভাবে অ্যাকচুয়ালি সেল ওয়াল তৈরি হয় মানে চারটে প্রসেসের নাম দেওয়া হচ্ছে প্রথমে বলা হচ্ছে ডিপোজিশন কোয়েশ্চেনে বলেছে অ্যাডিশন অফ নিউ সেল ওয়াল পার্টিকেলস আমাংস দ্য এক্সিস্টিং ওয়ানস এক্সিস্টিং পার্টিকেলস আছে তার মধ্যে নতুন পার্টিকেলস এসে অ্যাড হচ্ছে ডিপোজিশন মানে হচ্ছে কোনো কিছুর ওপরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া তাহলে অবভিয়াসলি ডিপোজিশন আমাদের কারেক্ট আনসার হতে পারে না অপশন বি হচ্ছে অ্যাপোজিশন অ্যাপোজিশন মানে হচ্ছে অ্যাপো কতটার মানে হচ্ছে পাশাপাশি অ্যাডজাস্টমেন্ট তাহলে অ্যাপোজিশন মানে কিন্তু মানে অলরেডি এক্সিস্টিং কেউ আছে তার মাঝখানে গিয়ে আমি ঢুকে গেলাম অ্যাপোজিশন হতে পারে ইন্টারসেপশন ইন্টারসেপশন হতে পারে না বিকজ ইন্টারসেপশনে একদম আউট অফ দ্য ব্লু নতুন জিনিস ক্রিয়েট হবে ইন্টারনালি নতুন জিনিস ক্রিয়েট হবে বাইরে থেকে এসে কিছু ঢুকে বসে যাবে না তাহলে ইন্টারসেপশনও হবে না অ্যান্ড অ্যাগ্রিগেশনের তো প্রশ্নই ওঠে না বিকজ অ্যাগ্রিগেশনে কোনো রকম অডিশন হয় না নিউ পার্টিকেলসে যে পার্টিকেলসগুলো আছে তারা অ্যাগ্রিগেটস তৈরি করে তাহলে আমাদের কারেক্ট অপশন হচ্ছে অপশন বি অ্যাপোজিশন তাহলে এইগুলো ছিল বেসিক কিছু টাইপস আজকে আমরা অনেক ভ্যারাইটি রকমের কোয়েশ্চেন দেখলাম যেগুলো আসতে পারে নিটে আমরা কিছু বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলের কোয়েশ্চেন্স দেখলাম যেগুলোর জন্য শুধুমাত্র স্ট্রাকচার ফাংশনস মুখস্থ করে গেলে করে গেলে হবে না অ্যান্ড আমরা দেখলাম যে কি কি অ্যাপ্রোচ কি কি স্ট্র্যাটেজি আমরা ইউজ করতে পারি এই কোয়েশ্চেন্সগুলোকে সলভ করার জন্য so i would advise you to solve questions like these are obviously ajke jemon amra your question solve korlam enam your question solve korar high time ekhon thik ache because we don't have much time left so shei jonne jodi video ta bhalo lege thake tale please do like share and subscribe to the channel thank you and have a very good day